Mal ganz ehrlich, wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie merken, dass einer mit einem gefälschten Impfausweis in vollen Kneipen unterwegs ist? Klappe halten oder verpfeifen? Ich finde das nicht richtig, aber ich würde es nicht verpfeifen. Und was ist mit Falschparkern? Oder Steuersündern? Nie war es ja so einfach, digital andere anzuzeigen. Ich will heute herausfinden, wie verhält man sich richtig, wenn man merkt, dass andere Dinge tun, die nicht ganz in Ordnung sind. Das hier, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Fahrradweg und alles zugeparkt. Klar, da könnte man jetzt sagen, Lappalie, mir doch egal. Kann aber natürlich fatale Folgen haben, wie im Sommer in Berlin. Eine Radfahrerin muss einem Falschpark auf dem Radweg ausweichen. Bei diesem Manöver wird sie von einem LKW erfasst und tödlich verletzt. Wie also verhalte ich mich? Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich so einen Anteil in mir, der sagt, jawohl, solche Menschen müssen bestraft werden. Es gibt wunderbare Apps, da kann man dann einfach ein Foto machen, das hochladen, an die Behörden schicken. Zum Beispiel hier in Wiesbaden geht das. Und dann, zack, kriegt er eine Anzeige. Und dann denke ich mir wieder, Gott, wie bin ich denn drauf? Werde ich jetzt zum totalen Blockwart? Ich finde das echt schwierig, selbst bei sowas. Mich würde jetzt ja mal interessieren, wie oft wird so eine App eigentlich eingesetzt? Heißt das hier in Wiesbaden, zeigt jeder jeden an? Und was heißt das dann für soziale Klima? Andreas Kobol ist Verkehrsdezernent in Wiesbaden. Und in seiner Behörde landen die digitalen Anzeigen der lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Was mich interessiert, seit diese neuen Apps da sind und man Verstöße melden kann, sind die Anzahl der Meldungen tatsächlich nach oben gegangen? Also wir haben mehr Meldungen auch hier in Wiesbaden, wobei wir ja eine Vielzahl von Apps auch im Angebot haben, neben dem Thema Straßenverkehr, auch Verschmutzung, Pflegezustände im öffentlichen Bereich und sonstige Anzeigen im weitesten Sinne, die mit einer App der Stadt mitgeteilt werden. Aber ist das nicht so ein bisschen so spießig, so als Bürger andere Bürger anzuzeigen? Ja, also wenn man das jetzt gezielt macht, um Fehlverhalten der Behörde anzuzeigen, ist das sicherlich spießig, weil nicht jedes Fehlverhalten ist sofort zu ahnden. Da gibt es ja einen Ermessensspielraum auch der Ordnungspolizeibeamten. Ich sage mal, wenn jemand mal kurz irgendwo hält, das ist zwar nicht zulässig, aber dann muss man auch sagen, okay, der ist ja gleich wieder weg. Deswegen muss man da immer abwägen. Das ist auch die Aufgabe unserer Beamten. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen Bürger, der hier so ein bisschen blockwartmäßig durch die Gegend äh, läuft, nicht immer einsehbar. Wie kriegen Sie eigentlich raus, wenn jetzt jemand Ihnen ein Bild schickt, da steht jemand im Parkverbot, ob dieser Mensch nur eben mal ganz kurz sein Kind in den Kindergarten gebracht hat oder ob der eben den ganzen Tag in der Feuerwehreinfahrt rumhängt. Ja, das äh, sieht man ja an der Zahl der, der Meldungen. In der Tat gibt es einige Bürger, die relativ viele Meldungen absetzen. Da muss man dann immer mit einer gewissen Vorsicht schauen, sind die tatsächlich betroffen von diesem Fehlverhalten. Kommen sie auf dem Gehweg nicht weiter, weil da ein Fahrzeug einfach steht, ist das stark eingeengt oder den Fall mit dem Radweg, steht jemand so auf dem Radweg, dass man da nicht mehr durchkommt. Aber woher wissen Sie jetzt, dann sagt der Autofahrer, ich habe da mal zwei Sekunden gestanden. Ja, auf dem Radweg dürfen Sie auch keine zwei Sekunden stehen. Wenn da einer kommt, fühlt sich behindert und das ist im Bild eindeutig identifizierbar, dann ist das so, egal ob es zwei Sekunden oder zwei Stunden waren. Ich frage mir heute, wann ist es okay, andere anzuschwärzen oder Wenn zu melden? Wenn ich betroffen bin. Wenn ich persönlich beschwert bin durch das Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmern, ist es okay, das zu melden. Und dann muss der Bürger selbst entscheiden, ist mir das so wichtig, dass das jetzt verfolgt wird, weil es vielleicht jeden Tag vorkommt. Oder ist es jetzt mal ein Einzelfall und dann melde ich das nicht. Was würden Sie für sich als Richtschnur nehmen, wann Sie sozusagen andere, auch vielleicht Nachbarn, Kollegen oder sonst wie verpfeifen würden? Wie hoch muss die Schwelle des Fehlverhaltens liegen? Ich würde erst mal empfehlen, das Gespräch zu suchen. Dass die Menschen untereinander ihr Zusammenleben organisieren, weil ohne das wird es nicht gehen. Der Staat kann nicht alles regeln. Wenn jetzt mein Nachbar illegale Schwarzarbeiter beschäftigt? Dann ruft man mal bei der Steuerbehörde an oder beim, ich glaube, hier zuständig ist der Zoll und sagt, ich habe den Verdacht, dass da jemand illegal beschäftigt wird. Ah, dann würden Sie den also schon anschwärzen. Naja, Schwarzarbeit ist jetzt kein Kavaliersdelikt. Würden Sie jetzt, jetzt nicht das direkte Gespräch suchen und sagen, sag mal, ist das in Ordnung? <lacht> ähm, nein, würde ich nicht machen, weil mhm. wenn offensichtlich Schwarzarbeit stattfindet, nicht immer weiß man das auch tatsächlich, aber wenn der Verdacht doch sehr klar ist, sollten die Behörden informiert werden. Aber ich mag meinen Nachbar. Ich muss ja noch 20 Jahre mit dem zusammen. Dann und sollten ist, Sie ist ein netter Typ. Ich will ja, den jetzt nicht gut. anzeigen. Dann sprechen Sie ihn an. Wenn Sie ein, Verhältnis zu ihrem, ein gutes Verhältnis zu Ihrem Nachbarn haben, sprechen Sie ihn an. 
Dann sagt er, wieso, machen doch alle. Dann müssen Sie überlegen, ob Sie nicht doch den nächsten Schritt noch gehen. Okay, da die richtige Balance zu finden, das sehe ich schon, ist schwierig. Sehr schwierig, aber das, wir sind soziale Wesen, das müssen wir halt üben und das kann man sein Leben lang üben. Das habe ich befürchtet, dass die Entscheidung im Einzelfall nicht ganz so einfach ist, beim Falschparken nicht und in anderen Situationen erst recht nicht. Kleiner Test, wie entscheiden andere? Wann sprechen sie Menschen drauf an? Wann wird angezeigt? Wann die Klappe gehalten? Hab mir drei Fälle ausgedacht. Sind wir bereit, andere zu verpfeifen oder nicht? <lacht> ist ja nicht okay. so einfach. Ja. So, erstes Beispiel. Ähm, Sie kriegen mit, dass eine gute Freundin mit Ihnen unterwegs ist durch mhm. die Clubs, aber der Impfpass gefälscht ist. <lacht> okay. Verpfeifen oder nicht verpfeifen? Nein. Nein? Nein. Weil? Dass meine Freundin ist. Ah, okay. Und wenn es jetzt nicht die Freundin wäre, Sie kriegen es mit, dass es irgendjemand anders ist, den Sie nicht kennen? <lacht> Ah, beim Feiern gehen eher weniger. Also gut, äh, nicht verpfeifen ist grün, der kommt durch. Genau. Sie kriegen mit im Sportverein, dass der sehr sympathische Trainer, der sehr sympathische an sich sehr sympathische okay. Trainer, trotzdem bei der Damenmannschaft permanent so auf den Popo haut. Ja, verpfeifen. Das heißt, darf, sagen Sie dann doch, verpfeifen? Ja. Anfassen, also mhm. das geht dann schon wieder zu weit. Okay. Das mit dem Impfpass, ich meine, kann ja gut gehen. Ähm, das andere ist ja schon eine direkte Belästigung fast schon. Und da ist meine Hemmschwelle halt deutlich tiefer als bei einem gefälschten ähm, ja, Impfpass. Also der kriegt eine rote ja. Kugel. Jetzt kommen wir noch zu so einem heiklen Punkt. Ihr absolutes Lieblingsrestaurant, Sie gehen da schon seit vielen Jahren hin. Und Sie kriegen mit, oh, die verwenden in der Küche abgelaufene Lebensmittel. Das würde ich direkt weitergeben. Direkt das würde ich, ja, würd ich auch definitiv, ähm, ja. Der Impfpass ist gefälscht. Aha. Verpfeifen oder nicht? Ich würde es nicht verpfeifen, aber ich finde das nicht richtig. Würden Sie grundsätzlich so eine Regel für sich irgendwie ähm, aufstellen, wann man verpfeift und wann man nicht verpfeift? Sobald man halt jemand anderen persönlich zu nahe tritt, jemanden schadet, äh, jemanden das Eigentum kaputt macht oder sonst irgendwas, da ist dann Verpfeifen auch okay. Melden oder nicht? Nicht. Tada. Sie kriegen mit, dass im Verein äh, jemand Frauen gerne angrapscht. Verpfeifen. Direkt verpfeifen. Ja. Ihr Lieblingsrestaurant. Und es ist immer alles prima, aber Sie kriegen irgendwann mit, die kochen mit abgelaufenen Lebensmitteln. Würde ich das persönliche Gespräch mit dem Koch suchen? Ist das dann grün? Na, ich würde sagen blau. Grün ja. ist, äh, den lassen wir durchgehen. Blau ist, da. Machen wir was, aber nicht anzeigen. Sie kriegen mit im Verein, dass der Trainer den Frauen gerne mal hinten auf den Popo haut. Das würde ich wahrscheinlich melden, ja. Ja? Warum da? Weil wenn meine Tochter oder so auf der Mannschaft zum Beispiel spielen würde oder sowas, dann würde ich das auch nicht wollen. Dann würde ich auch das äh, andere das melden würden. So, ich mache jetzt an dieser Stelle mal eine kleine Pause. Wir kommen dann nachher noch mal zurück. Und dann haben wir noch andere spannende Ergebnisse. Erster Zwischenstand würde ich sagen, beim sexuellen Missbrauch ist die Anzeigebereitschaft am allergrößten. Bei den anderen Dingen ist es eher so unentschieden. Was auch damit zu tun haben könnte, dass man natürlich dann auch bereit sein muss, unter Umständen persönliche Konsequenzen zu tragen. Und die können echt drastisch sein, vor allem dann, wenn man sich mit mächtigen Gegnern anlegt. Das Unternehmen Robert Bosch, einer der bedeutendsten Akteure im Dieselskandal. Carsten vom Bruch hat schon früh erkannt, dass hier etwas nicht stimmt. Er hat den Mund aufgemacht und einen hohen Preis dafür bezahlt. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal, was man da durchmacht. Und ich denke, das wird mich ein paar Jahre meines Lebens wahrscheinlich gekostet haben. Carsten vom Bruch arbeitet viele Jahre als Ingenieur und Betriebsrat bei Bosch. Umweltschutz war ihm schon immer wichtig. Mit diesem Ziel tritt er vor 20 Jahren in das Unternehmen ein. Doch dann fällt ihm auf, dass bei Bosch die Abgaswerte von Dieselmotoren geschönt werden. Alle hätten das gewusst. Er fand das nicht richtig und hat darauf mehrfach hingewiesen. Wenn man dann einfach sieht, dass, ähm, dass das nicht, nicht stimmt, was, was nach außen propagiert wird und äh, dass man sich selber auf die Schulter klopft, wie toll man ist und wie sauber die Autos sind und ich weiß aber, dass es nicht so ist, dann fällt es mir halt extrem schwer, dazu zu schweigen. Damals wusste er noch nicht, wie weit diese Manipulationen tatsächlich gingen. Er prangert die Missstände zunächst an, will Veränderungen erzielen. 
Auf einer betriebsinternen Plattform lieferte er sich im August 2015 ein Wortgefecht mit dem damaligen Betriebsleiter. Wir wissen beide, dass außerhalb der Testzyklen zum Beispiel die AdBlue-Dosierung gedrosselt wurde, weil man dort zu viel davon gebraucht hätte. Gerade hier entstehen aber die meisten Stickoxide und deswegen ist das ein ganz bewusster Etikettenschwindel, um es mal diplomatisch auszudrücken. Zunächst lässt man ihn noch gewähren, dann aber wird der Dieselskandal öffentlich. Im Rückblick wird ihm klar, mit seiner Kritik hatte er in ein Wespennest gestochen. Jetzt ist der Ruf des vorbildlichen und korrekten deutschen Autobauers beschädigt. Wie viel da nicht gestimmt hat und mit welcher kriminellen Energie tatsächlich dort teilweise schon agiert wurde, das war, wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, andere werden es gewusst haben. Kurz nach Bekanntwerden des Skandals nimmt der interne Druck auf ihn zu. Offenbar auch von der Personalabteilung, die ihn unerwartet zu einem Gespräch zitiert. Dann kam aber die, die Bitte oder die deutliche Ansage, in Zukunft so offen nicht mehr zu kritisieren, da man den Staatsanwalt im Haus hätte, wie ich ja wohl an, wüsste oder annehmen könnte und man dem ja nicht alles auf dem silbernen Tablett präsentieren müsste. Und das fand ich dann schon, schon ehrlich gesagt bedenklich, weil das war ein, ein klarer Maulkorb und den wollte ich mir eben nicht verpassen lassen. Erst später wird bekannt, wie tief Bosch tatsächlich in den Dieselskandal involviert war. Das Unternehmen hatte die illegale Abschaltfunktion in die Software gebaut, die Dieselmotoren im Prüfstand sauberer aussehen ließ, als sie wirklich waren. Gegen Carsten vom Bruch beginnt derweil eine drei Jahre lange Schmutzkampagne. Unter anderem erhält er eine Abmahnung wegen angeblichem Hausfriedensbruch, Vorwürfe, die Bosch später zurücknehmen muss. Ein paar Monate später wird vom Bruch vorgeworfen, Frauen auf der Toilette bespannt zu haben. Obwohl es für diese Vorwürfe keine Beweise gibt, wird er fristlos gekündigt. Mit einer der angeblich betroffenen Frauen hat er heute noch Kontakt. Sie lebt inzwischen in Portugal. Für mich ist es eine Inszenierung gewesen. Aber warum? Es ist nichts passiert. Es ist nichts davon wahr. Für mich, für mein Empfinden. Und... Bis heute rätsel ich. Vor dem Arbeitsgericht bekommt vom Bruch zwar später recht, seinen Job bekommt er trotzdem nicht zurück. Denn kurz darauf findet Bosch einen neuen Grund. Er soll interne Unterlagen entwendet haben. In der Zeit geht vieles in die Brüche. Kein Geld, Hartz IV, schlaflose Nächte. Da kriegt man Existenzängste. Und das ist auch nichts mehr, was man einfach so wegschieben kann. Sondern das, das, man ist dann diese Situation als Mensch. Man kommt da nicht mehr raus. Man wird sehr, sehr monothematisch, weil einem einfach das alles durch den Kopf geht. Andere können es dann irgendwann auch schon nicht mehr hören. Aber das hilft mir ja nichts. Ich bin ja dazu verdammt, mich immer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann mich dem nicht entziehen. Und es ist noch lange nicht zu Ende. Eine weitere Gerichtsentscheidung steht noch an. Doch er will sich nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil. Heute kämpft er dafür, dass auch andere Menschen Missstände offen benennen. Er will andere und auch Unternehmen beraten, die in ähnlichen Situationen sind. Mir geht es darum, äh, zu versuchen, eine angstfreie Kultur zu etablieren, in der Menschen einfach den Mut haben, das zu sagen, was sie wirklich denken und was sie wirklich bewegt. Solange man dann aber mit solchen Repressalien nachher kämpfen muss und seine komplette Existenz dauerhaft verlieren kann, wird sich das kaum jemand trauen. Carsten vom Bruch ist überzeugt, wenn mehr Menschen den Mut hätten, auf Missstände hinzuweisen, könnten Skandale wie dieser vermieden werden. Das fand ich jetzt schon eine sehr bittere Geschichte, aber zugleich auch ziemlich mutig. Und wahrscheinlich braucht so ein Mut, damit bestimmte Dinge ans Tageslicht kommen. Gilt übrigens auch für Steuerhinterziehung. Geschätzt 50 Milliarden Euro werden jedes Jahr hinterzogen. Aber es gibt eben auch Leute, die das dann melden. Wobei ich mich frage, wer verpfeift eigentlich wen? Aus welchen Motiven? Das will ich jetzt wissen hier bei einem ehemaligen Steuerfahnder, der hoffentlich auspackt. Frank Wehrheim war drei Jahrzehnte Steuerfahnder des Landes Hessen und ist in dieser Funktion einer Menge von Hinweisen nachgegangen. Heute ist er Steuerberater. Wie wichtig sind eigentlich ähm, Hinweisgeber für die Steuerfahndung aus dem Umfeld der Steuersünder? Also ich kann Ihnen sagen, dass aus meiner Tätigkeit früher, man hat solche Dinge gerne genommen. Also der Klassiker ist die Ehefrau. 
Äh, er nimmt sich eine junge Geliebte, äh, kickt die äh, seine gleichaltrige Ehefrau über den, über den Jordan und sagt dann, neues Leben. Und dann sagt die, kommt die Ehefrau und Frauen, die äh, auf, auf dem Rachefeldzug sind, die würde ich äh, nicht unterschätzen. Das hat die Erfahrung gezeigt. Die gehen wirklich so weit, dass sie sagen, insoweit, als ich da mitgemacht habe, zeige ich mich jetzt selbst an, aber wir machen mal hier rein Tisch. Ich erzähle Ihnen mal, wie das Ganze in der Firma meines Mannes gelaufen ist. Haben Sie es eigentlich auch jemals erlebt, dass irgendjemand sozusagen aus einem Bürgersinn heraus gehandelt hat? Nicht aus Rache, sondern weil er gesagt hat, das ist einfach nicht in Ordnung? Ja, das habe ich auch erlebt. Also ein, 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 eine lustige Anzeige war, dass jemand äh, mit einem Reisenden im Zug gesessen hat und der ihm äh, auf einer Reise von Hamburg, was weiß ich, bis Frankfurt erzählt hat, äh, wie er die Steuer bescheißt, <lacht> zu Deutsch. Und äh, der hat dann praktisch sogar noch seinen Namen irgendwie aufgeschrieben und hat das ganze Konstrukt dann schriftlich der Steuerfahndung zur Anzeige gebracht mit dem Hinweis, er findet sowas nicht gut und aus, also er zeigt das an aus hehren Motiven. Also das gibt es auch. Ich finde bei, bei Steuerhintergehen, man hat so ein Gefühl, denkt sich, gut ist das nicht für die Gemeinschaft und trotzdem... Ja, aus dem Umfeld würde man ja wahrscheinlich niemanden äh, anzeigen. Das ist wahrscheinlich so das Dilemma, äh, in dem wir sind. Die Steuerfahndung braucht es, aber der Einzelne sagt sich, ha, was ich würde es jetzt nicht tun. Mhm. Also, um, um das mal ganz klar zu sagen, äh, das äh, würde ich nicht machen, das ist mir fern und deswegen äh, wäre nicht, wär nicht mein Ding. Aber interessant, ne? als Steuerfahnder haben Sie genau davon profitiert, dass Leute eben... Ehefrauen Rache üben, Kellner Rache üben oder wer auch immer Rache da gebe ich, Da gebe ich Ihnen recht, Herr Engel, nur das war professionell. Da habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt ein Fall, da geht es um entsprechende Steuern und das siehst du jetzt professionell, die Anzeige nimmst du auf und die bearbeitest du auch. Das ist ja spannend. Moralisch schwierig, aber professionell muss man es nutzen? Ja, wir haben, ich habe auch eine Meinung vertreten zum Kauf der Steuer-CDs. Ich habe die Meinung oft gehört, der Staat ist hier als Hehler unterwegs. Ich selbst habe aber die Meinung vertreten, aus meinem Job raus, der Staat handelt in Notwehr, weil wir kriegen keine Auskunft aus der Schweiz. Wir kommen an die Informationen nicht. Deswegen habe ich seinerzeit diesen Kauf der Steuer-CDs als Steuerfahnder befürwortet. Sie haben ja interessanterweise, nachdem Sie Steuerfahnder waren, ich will jetzt nicht sagen die Seite gewechselt, aber Menschen äh, als Steuerberater äh, unterstützt. Was haben Sie da eigentlich gemacht oder machen? Sie arbeiten ja noch. Ähm, wenn Sie mitkriegen, der Kunde äh, möchte auch gern so ein bisschen was am Finanzamt vorbeiführen oder hat es vielleicht sogar getan. Das habe ich sehr oft ge ge erlebt äh, und äh, das habe ich übrigens gerne gemacht. Äh, das waren Selbstanzeigen. Da kamen Kunden zu mir und haben gesagt, das und das passiert in unserer Familie. Wir wollen das nicht auch noch äh, erben, das Problem. Beamte beispielsweise, Lehrer, Ehepaar. Äh, das muss, äh, was meine Eltern da gemacht haben, das muss begradigt werden. Wir wollen äh, die Selbstanzeige. Und die Selbstanzeige ist ja etwas, was es nur im Steuerrecht gibt. Die habe ich gerne gemacht. Moralisch besser, als wenn es der Nachbar tut. Also durch die Datenkäufe der Steuerfahndung Wuppertal und vor allem die Daten klauen. Man wusste nicht, wo werden Daten geklaut. Das hat eine große Unsicherheit ausgelöst. Und dann gab es eine riesen Welle von Selbstanzeigen. Und auch moralisch ist da einiges gekippt. Die Leute haben, sehen das heute nicht mehr als so clever an, äh, wenn äh, also mein Nachbar im Ausland sein Geld hat. Also die äh, Frage der Steuergerechtigkeit, da, da gibt es einen gewissen Wandel. Ich finde es ganz interessant, also diese kulturelle Frage und ich, ich würde jetzt mal losziehen, zu den ganz Kleinen gehen, in den Kindergarten, in die Grundschule, in die Kindertagesstätte, um zu gucken, was lernen eigentlich die ganz Kleinen? Ist Petze, Petze noch äh, irgendwie so ein äh, negativer Begriff oder wie wird damit umgegangen? In einer Frankfurter Kita treffe ich mich mit der Erzieherin Iris Honnickel. Sie ist Fachberaterin für Kinderschutz. Was denkt sie? Wie sollen wir unsere Kinder erziehen, damit sie selbstständig erkennen, wann sie etwas melden sollen und wann sie etwas auch für sich behalten können? Wenn ich jetzt so an meine eigene Kindheit denke, da war ja die Petze das allerletzte. Da gab es ja dieses Petze, Petze, gingen Laden und so Sprüche. 
Wie ist es heute? Also bei uns fällt das Wort Petzen nicht mehr. Die Kindertagesstätten sind sichere Orte für Kinder. Und aus dem Grund äh, hören wir Kindern immer zu, egal was sie denn zu sagen haben. Und wenn ich zu einem Kind sage, du bist eine Petze, dann ist es ausgegrenzt, dann ist es beleidigt, dann ist es vor anderen vorgeführt und es wird äh, nicht mehr kommen. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Und gleichzeitig denke ich mir, es gibt ja so Kinder, die gehen einem maximal auf die Nerven, auch als Erwachsene, weil die alles verpetzen. Der hat es schon vom Nachtisch genommen, der hat das gemacht und der hat das gemacht. Ähm, die, wo ich mal denke, ja, die wollen vor allem selber im Mittelpunkt stehen oder was weiß ich. Aber wie geht man dann damit um? Hinter jeder starken Emotion steckt einfach ein Bedürfnis der Kinder. Und das ist sehr wichtig für uns als pädagogische Fachkräfte auch zu erkennen. Entweder das Kind sieht Ungerechtigkeit und braucht meine Hilfe, dann ist es sowieso wichtig, dass ich mit hingehe. Oder ich sage, es geht das Kind selber an und ich sage, guck mal, ich bin da, ich sehe dich auch und ich glaube, du kannst schon einiges selber lösen. Jetzt habe ich aber gemerkt, das ist ja oft vor allem dann schwierig, wenn man Missverhalten äh, im Umfeld feststellt, also mit Leuten, mit denen man eine Beziehungsebene hat. Und das ist ja bei Kindern genauso. Die haben ja auch vielleicht Geheimnisse untereinander und dann sagt er, Psch, das ist aber unser Geheimnis und das wollen wir jetzt aber nicht sagen. Es gibt schlechte und gute Geheimnisse und darüber reden wir auch mit Kindern, schon im Kindergartenalter auch. Ein gutes Geheimnis wäre zum Beispiel, ähm, der Papa geht mit dem Kind in den Laden und kauft tolle Blumen, weil die Mutter hat am nächsten Tag Geburtstag. Und die stellen sie aber erstmal in den Keller und er sagt, aber wir sagen der Mama nichts. Und morgen kriegt sie das Geschenk. Also es ist eine Überraschung, es ist was Wunderschönes. Das ist ein schönes Geheimnis. Und es tut auch im Bauch gut. Ne? Kinder spüren das körperlich, schöne Geheimnisse. Und es gibt schlechte Geheimnisse und die machen Bauchschmerzen. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man sagt, ähm, ich gebe dir jetzt einen Kuss auf den Mund, der Onkel vielleicht, zu dem, oder die, die Tante, zu dem Kind, zu der Nichte, zu dem Neffen und sagt, aber darüber reden wir nicht mit der Mama, das ist unser Geheimnis. Und das Kind merkt auch, das ist irgendwie ein komisches Geheimnis. Oder es gibt unter Kindern, die sagen, ähm, zeig mir mal deine Scheide. Und wenn du die mir nicht zeigst, dann lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Also es gibt diese Erpressung und diese schlechten Geheimnisse und du darfst mit niemandem drüber reden, sonst geht es dir schlecht, sonst sage ich, du hast es gemacht. Und das ist wichtig, mit Kindern darüber zu reden und wirklich da mit den Kindern so in die Körperlichkeit zu gehen und zu sagen, ihr spürt es. Das finde ich aber hier ein ganz schönes Bild, also auch für uns Erwachsene. Wenn ich merke, das macht mir wirklich Bauchschmerzen, dann muss ich vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob ich dem nicht nachgehe oder... Ja, ich glaube schon, dass man da tatsächlich auf sein Bauchgefühl auch hören kann. Und Kinder äh, haben ein sehr gutes Körpergefühl, aber ähm, sie müssen die Erlaubnis dafür bekommen, das zu fühlen und wenn sie das fühlen, dann eben zu sprechen. Das ist interessant. Es gibt inzwischen selbst große Betriebe, die das erkannt haben, dass es für den Betrieb besser ist, Dinge kommen auf den Tisch. Und die ermutigen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelrecht, Missstände zu melden. Frage nur, wie bringt man die dazu, wenn es zum Beispiel gegen den eigenen Chef geht oder gegen die Kollegen? Herzlich willkommen bei der Whistleblowing Mailbox des E.ON Konzerns. Wer bei E.ON einen Regelverstoß meldet, kann viel bewegen und dabei unerkannt bleiben. Eine Identifizierung anhand ihrer Stimme ist aufgrund einer verwendeten Stimmenverzerrung nicht möglich. Ich würde gerne im E.ON Headquarter einen Regelverstoß melden. Um Straftaten im E.ON Konzern aufzudecken, betreibt Markus Jüttner mit seinem Team eine extra Hotline für Whistleblower. Hinweise auf Fehlverhalten kann man hier rund um die Uhr auf der Sprachbox hinterlassen. In der Abteilung, die für die Überwachung der Konzernregeln zuständig ist, werden dann die anonymisierten Dateien abgehört. Dann hier diese Nachricht. Okay. Die abhören. Ich würde gerne im E.ON Headquarter einen Regelverstoß melden. Heute ist es nur ein Test. Aber 20 bis 40 Mal im Jahr erhält Markus Jüttner echte Meldungen über strafbares Verhalten. Er ist überzeugt, in einem Konzern mit 80.000 Beschäftigten gibt es immer wieder Fehlverhalten. Da sei es am besten, offensiv mit dem Thema umzugehen. Das zeigen ja die ganzen Skandale. In the long run, in langer Hinsicht, wird früher oder später, wenn da irgendwas schwelt, das kommt raus. Das wird die Firma im, Fall, im Zweifel auch zu Fall bringen. Und da lieber, je früher ich daran kann, desto mehr kann ich doch selber minimieren, desto mehr habe ich doch die Macht, das vielleicht ganz frühzeitig zu stoppen. Der Organisationssoziologe Sebastian Staristach arbeitet mit E.ON zusammen. 
Wie den Konzern beschäftigt auch die Wissenschaft die Frage, unter welchen Bedingungen ist jemand bereit, als Whistleblower Missstände aufzudecken. Für Unternehmen sind solche Mitarbeitenden wichtig, denn wenn kriminelles Verhalten öfter vorkommt und nicht geahndet wird, erscheint es den Mitarbeitenden irgendwann als ganz normal. Vielleicht, wenn man jetzt zu Hause wäre und das mit seiner Frau besprechen würde und mit seinem Mann besprechen würde, würde man sagen, ja, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ne? Aber wenn sie in diesem Kontext sind und wissen, naja, ich bekomme diesen Auftrag nur, wenn ich besteche und das ist normal und jeder macht das und in diesem Land ist das auch normal, ja, was soll ich denn tun? Und das ist halt eben eine Form der Normalisierung. Dann gibt es auch Formen der Rechtfertigung, die dazu gehören. Ja, das machen eben alle so. Wie beim Dieselskandal. Bei VW glaubten die Straftäter durchaus, sie würden mit ihren Regelverstößen zugunsten der Firma handeln. Wer da auspackt, sieht sich selbst daher oft als Nestbeschmutzer. E.ON arbeitet deswegen daran, diesen Bewertungsstandard zu verändern und dafür Vertrauen zu schaffen. Das eine ist Vertrauen in die Organisation, in die Compliance Officer. Das zweite ist aber auch, man keine Angst haben, wenn man Fehlverhalten anspricht, dass man was Rückschläge zu befürchten hat. Und äh, drittens, natürlich muss was passieren. Ne? Wenn, wenn Sie also unter Druck stehen, und das ist ja auch ein emotionaler Akt, und sagen, ich spreche das jetzt an in eine zentrale Hotline und es versandet dann, 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 dann machen Sie das nicht mehr. Sie, natürlich müssen wir dem nachgehen und machen wir auch. Vor zwölf Jahren musste der E.ON-Konzern eine halbe Milliarde Euro Geldbuße bezahlen für schwerwiegende Kartellrechtsverstöße im Gasmarkt. Eine Konsequenz daraus war ein neuer Verhaltenskodex, und die Whistleblower-Hotline, um illegale Geschäftspraktiken zu melden. Der offensive Umgang mit Missständen soll helfen, künftige Straftaten zu verhindern. Das ist wichtig, glaubt auch der Wissenschaftler, aber nicht genug. Solche Hotlines oder auch solche Möglichkeiten, anonymen Bericht zu erstatten über solche Sachen, ist sicherlich notwendig, definitiv und eine gute Sache. Es ändert aber nichts an den Ursachen oftmals, die dahinter liegen. Und diese Ursachen sind diese informellen Regeln. Und die sind entscheidend dafür, wie derjenige gesehen wird, der Fehlverhalten öffentlich macht. Als couragierter Whistleblower oder eben als Petze und Nestbeschmutzer. Wir sind zurück bei unserer kleinen Umfrage. Wir haben noch ein paar Leute gefragt. Jetzt sind hier die Kolben gut gefüllt. Klares Ergebnis beim sexuellen Missbrauch. Da haben fast 100 Prozent gesagt, sie würden das melden. Sagen sie zumindest. Was nämlich interessant ist, wir haben die gleiche Frage auf den sozialen Medien gestellt. Da haben viele, viele Tausend mitgemacht bei dieser Umfrage. Und da sagen immerhin über 10 Prozent, sie würden es nicht melden. Interessant auch beim Impfpass, da ist sehr viel Bereitschaft, es nicht zu melden, vor allem, wenn es sich um gute Freunde handelt. Das ist in den sozialen Medien genauso gewesen. Und beim Restaurant, da wollen die allermeisten das Gespräch suchen. Also diese blauen Bälle, die haben gesagt, da würde ich mit dem Wirt reden. In den sozialen Medien war das Abstimmungsergebnis ein bisschen anders. Da haben mehr Leute gesagt, das würde ich auf jeden Fall anzeigen. Ich bin ja heute losgezogen mit der Frage, wann sollen wir das Fehlverhalten von anderen anzeigen, öffentlich machen, zur Sprache bringen und wann lieber die Klappe halten. Ich finde, die Antwort ist echt nicht so einfach. Mich würde an dieser Stelle interessieren, wie seht ihr das? Schreibt es mir sehr gerne hier unten in die Kommentarspalte rein. Ich freue mich auf eine rege Diskussion. Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann gefallen euch vielleicht noch andere Ausgaben unseres Formats. Die findet ihr natürlich auch hier auf YouTube. Und wenn ihr eine gute Frage habt, der wir mal nachgehen sollen, dann schreibt sie uns auch gerne hier unten rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal.